Jo Leute, was geht's Jungs wieder? Der Devil Love. Thanks, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play World of Warships. Und ja, ich habe ja jetzt ein Part World of Warships hochgeladen. War eigentlich ganz okay, aber habe ich ja mit Fraps hochgeladen. Da hat es halt ziemlich geleckt, ne? Was wir ja nicht mögen. Genauso wie ihr es wenig mögt, mag ich es am wenigsten, weil Leck ist einfach, was dich hindert am gut spielen, sage ich mal so. Ähm, ja, letztens bei World of Warships, äh, Previous und World of Warships, nein Scherz, auf jeden Fall, letztens bei World of Warships haben wir ja den Cruiser gehabt, das war der Kuma und der Frutaka. Ähm, im Moment, seht ihr, habe ich nicht viel Erfahrung auf dem Frutaka, auf dem Sechser, äh, für den Sechser, aber auf dem Kongo habe ich jetzt schon einiges an Erfahrung und mir fehlt nicht mehr viel, bis ich mir dann den Sechser holen kann, der ja... 47.000 kostet und er hat bessere Artillerie, weil ihr seht, er hat schon 2, 4, 6, 8, 10 Kanonen und die sind auch viel länger als bei meinem jetzigen Kongo, wenn man das jetzt nicht so anschaut, obwohl doch, die sind ziemlich gleich, aber es sieht trotzdem besser aus und ja, ich werde dann dieses Schiff dann natürlich verkaufen, das brauche ich ja nicht mehr, aber wir haben ja mich sozusagen, habt ihr nicht gesehen, wie ich dann mit einem Schlachtschiff spiele, wie die Spielweise auch von einem Schlachtschiff ist, es geht manchmal leichter, manchmal schwieriger, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, dass das ist sozusagen der zweite Part von World of Warships, das wird auf jeden Fall so weitergehen. Ähm, vielleicht, ich überlege mir noch so, vielleicht, also die Zerstörer hole ich mir nicht, weil sind mir ein bisschen zu leicht zu spielen, weil du hast ja diesen Rauch, den du einsetzen kannst und musst halt deine Gegner eh ganz ran. Und deswegen nehme ich vielleicht den Flugzeugträger, weil der ist ja schon ziemlich interessant. Klar, das ist eine Arti, aber bei Schlachtschiffen ist schon ein bisschen was anderes und wir kriegen ein wundervolles Achtermatch, Leute. Achtermatch, denke ich mir, wolltest du mich verarschen? Äh, also das Kreuzer. Siebener. FLA, Bewaffnung, Artillerie habe ich trotz. Ich habe mehr. Also ist der Colorado. Aha. Und da ist Nagato. Na, die Nagato hat bessere Artillerie. Eins. Das ist der Siebener. Naja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Also das erste Match ist jetzt ein bisschen hart. Also ich habe eigentlich mit dem Fünfer gerade ein Fünfer Match gehabt. Das ist jetzt ein bisschen hart, dass ich in ein Achter Match reingeworfen werde. Nicht so, ja, gewohnt. Aber ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir natürlich ganz andere Kanonen auf einmal. Ne? Schon richtige Schlachtschiff-Kanonen. Halt richtige Kaputtmacher. Äh, die Map ist auch einigermaßen okay. Und ja, wir versuchen das Beste hier so einfach mal mitzumachen. Weil ich bin Fünfer. Der einzige Fünfer in diesem Match, der einzige, na gut, der Nikolaus im gegnerischen Team, aber ich bin der einzige Fünfer in diesem Match, nicht schlecht. Was ich anstellen kann, ist nur mit meinen Hochexplosiven, weil meine anderen Kanonen, ne, ich kann eigentlich meine Kanonen andersrum drehen. Ne, 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 wieso längst du dahin? Wir wollen ja bei C bleiben. Was manche nicht verstehen, dass man nicht bei, also bei Schlachtschiffen in echten Leben war es so, man war mit einer ganzen... Flotte unterwegs, ne? Und die Flotte hat sich halt nie getrennt oder so. Aber hier muss man sich trennen. Das ist wie bei World of Tanks. Du kannst da nicht einfach mal mit allen Panzern in eine Stadt ran. Du musst dich trennen, weil das ist ein Schlachtfeld. Das muss, es wird komplett genutzt. Das, da wird keiner sagen, ja, da fährt jetzt keiner hin oder so, ne? Das sagt ja keiner. Aber leider ist das halt wie in World of Tanks Bemängelung. Dasselbe Problem. Manchmal fahren die Leute einfach dahin, wo die meisten sind. Oder wo die besseren Schiffe sind oder sonst was, ne? Denke ich mir so, naja, ihr seid halt wieder Spielverderber. Und manchmal merkt man das auch gar nicht. Du fährst zum Beispiel zu C jetzt alleine. Jetzt im Schlachtschiff fährst du jetzt nicht in diese Bucht da rein, weil du bist dann Kanonenfutter. Aber mit Cruiser oder so fährst du allein dahin und fertig. Du kommst da nicht mehr leicht raus. Oh scheiße, du kommst schon zu Torpedoflugzeug. Stufe 8. Ja, den überleben, das wird bei mir das, wird bei mir das Beste sein, glaube ich. Ich glaube, ich werde sogar das erste Match gleich verrecken. Und zwar schnell. Zwar ist es nur einer, aber einer, der hat viele Flugzeuge. Ich bin nicht gespannt, ob ich den überhaupt ausweichen kann. Also auf jeden Fall wird das jetzt interessant. Die werfen noch voll viele Torpedos ab, Mann. Das ist doch das Schlimmste. Vielleicht kann ich dahin schießen. Ich bin mir nicht sicher jetzt. Auf jeden Fall muss ich gucken. Die Torpedoflieger fliegen auf mich zu. Was mich halt ein bisschen stört ist, dass die Flugzeuge so lange zum Abgesch also abgeschossen werden, lange brauchen. Das ist halt schon ein bisschen kacke. Okay, die haben schon einen verloren. Das ist schon ziemlich nah. Ich werde mich eh erstmal hier so den anschließen, aber die haben schon einiges verloren, das ist gut. Bei mir kommt der, die kommt zur Unterstützung. Und das Geile ist, ich sehe die Flugzeuge nicht. 
Äh, was mich gerade relativ äh, total wundert, muss ich sagen, weil ich habe ein Kommandobrücke, die eigentlich spotten soll, aber anscheinend nicht sieht. Oh, jetzt sehe ich erst. Ja, wunderbar. Mal sehen. Also auf jeden Fall habe ich mit diesem 5er noch eine sehr gute Manövrierbarkeit. Später dann nicht mehr. Beim 6er schon wird es schon auf jeden Fall viel schwieriger. Ah, da kommen sie. Ja, da muss ich jetzt Tops ausweichen. Und ich kriege, glaube ich, beide ab. Aha. Den einen kann ich noch ausweichen. Die zwei muss ich aber leider akzeptieren. Ich habe keinen Senkschaden. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Also normalerweise kriege ich Senkschaden. Aber habe ich keinen bekommen. Und da hinten ist einer. Ein Cruiser. Schießen wir einfach mit. H oh, da hat schon einen Tops bekommen. Aber der bremst wahrscheinlich. Ja, der fährt jetzt rückwärts. Deswegen können wir ein bisschen schießen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen, ist einigermaßen okay. Es ist die Frage, ob die Schüsse natürlich treffen. Nein, 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 nein. Oh, einer hat getroffen. Wunderbar. Aber ich bin zufrieden. Ihr seht, ich habe schon Hälfte meines Lebens verloren, fast. Weil, wie gesagt, gegen solche Gegner kann man echt wenig ausrichten. Aber ich hoffe, der Flugzeugträger hat nicht so viele Flugzeuge, weil die gehen mir schon ziemlich auf den Geist. Und das Problem ist halt, wie ihr es gerade gesehen habt, ich kann da nicht reagieren im Schlachtschiff. Wenn das Flugzeug gerade mal 2-3 Kilometer vor dir manchmal spottet und dann erst schon die Torpedos unten sind oder kurz davor abwerfen kann. Also diese müssen das schon ein bisschen viel regeln noch bei BOWS. Das Spiel ist jetzt nicht schlecht, die sagt jetzt nicht schlecht, aber manchmal kriegst du halt diese Ausrast, wo du sagst, man, was ist das für ein Scheißspiel. Das ist halt von meiner Seite so, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, sehen was so ist ja noch am Anfang, das Spiel ist ja jetzt was rausgekommen, äh, ist noch neu, aber... Man kann da schon, ich hoffe die Patches kommen auch früh genug. Oh, hallo. Der Kerl hat ja mal Laune zum Angreifen. Oh, das wird gar keiner treffen. Vielleicht die zwei, aber ich bezweifle das. Und ganz knapp daneben. Ganz knapp daneben. Ähm, da kommt wieder Torpedoflugzeug. Auf mich nur, ne? Nur auf mich, also schon ein bisschen kacke. Okay, deine ist schon tot. Da kommt noch ein Zerstörer, aber das ist scheißegal. Hier, hier lenken wir auf den. Der ist auch weg, okay. Jetzt schieße ich auf den Kleinen. Ob es sich erreiche, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Naja, mal sehen. Ne, getroffen haben wir ihn nicht, das ist natürlich klar. Da ist noch ein Zerstörer irgendwo. Ähm, mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, muss ich auf komplett defensiv spielen. Ist natürlich nicht so schön. Oh, ich bin schon am Rand der Map angekommen, weil ich so eine Pussy bin. Äh, dahin kann ich nicht ziehen, weil er schon so weit weg ist. Aber wir haben ein Mini-Flugzeug, was uns ziemlich das Leben erleichtert. Schießen wir einfach so weit vor. Das fährt ziemlich gerade. Ich hoffe, der lenkt nicht weg. Und dann treffen wir ihn wahrscheinlich noch. Jetzt muss ich warten, wo meine Schüsse sind. Da sind sie. Sieht ziemlich kacke aus. Der Typ ist ja auch ziemlich schnell unterwegs. Also das ist eine Leistung. Da ist wieder der. Ja, ich muss ja ein bisschen Full Stop geben hier. Der Typ fährt, er muss ja ran nah ran fahren. Vielleicht versenke ich ihn. Aber ich hätte ihn einmal getroffen oder zweimal sogar. Ich habe Beschuss bekommen. Hätte ich hätte ihm aber nichts gebracht. Ne, ne, ne. Schiff, kannst du erstmal stehen bleiben. Erstmal müssen wir wieder zurückfahren. Dieses Flugzeug bringt mir halt diese mega Reichweite. Hab aber keine Torpedos, aber kann mein Leben halt auffüllen. Wie jetzt zum Beispiel noch nicht mehr, weil ich noch anscheinend zu viel Leben habe. Komisch. Manchmal ist das halt vielleicht am Buggen und normalerweise kannst du es reparieren. Sollte man das reparieren können, wenn man will. Aber dies ist halt nicht der Fall jetzt. Schießen wir mal auf. Das ist das Problem, du weißt nicht, wohin du genau schießen musst. Du musst schon echt ziemlich nah an den Gegner ran. Der ist jetzt ziemlich nah in meinem Schussgebiet, sage ich mal so. Aber ihr seht, meine Schüsse, ja, ja, das sieht für einen Arsch aus. Obwohl, zwei, drei könnten treffen. Und... Ja, der war knapp an seinem Arsch, ne. Aber hat leider nicht getroffen. Entdeckt wurde ich, jetzt wurde ich wieder de-entdeckt. Der Typ ist am Verrecken, ich lebe noch. 
Das Problem ist halt auch bei WWS, man kann nicht so viele Matches, also ich könnte schon drei Matches machen, ne? Aber es geht halt nicht so leicht, wie man das gerne hätte, weil die Parts werden dann überlänge und ich meine, man kann sich das ein oder andere Mal antun, ne? 40 Minuten, ne? Aber man kann sich das halt nicht die ganze Zeit antun. Ich hatte gerade Hoffnung. Die Hoffnung kann ich mir gerade sonst wohin schieben. Wir haben Gleichstand. Das ist, also was Schiffe angeht. Jetzt kannst du stehen bleiben. Ich kann mich immer noch nicht teilen. Das gefällt mir nicht. Ihr seht, es ist auch voll schwer zu treffen mit den Schiffen. Aber halt, ich habe so festgestellt für mich, panzerbrechende Munition ist bei Schlachtschiffen ein Muss. Weil da hast du einfach diesen Vorteil. Diesen riesen Vorteil sozusagen. Weil ansonsten bringt dir das gar nichts. Deswegen schieße ich jetzt die letzte Salve auch ab dann. Und dann bleibe ich bei den... Ja, den treffe ich definitiv. Und das Schlachtschiff schieße ich noch ab. Und dann bleibe ich mit Panzer brechend. Komm raus, komm raus. Ja genau, wenn ich dann auf die nächste Munitionsart wechsle, dann bleibt es bei mir die ganze Zeit dort. Also schießt es bei mir alles ab, wie ihr seht. Obwohl ich nicht mal alles abschossen wollte, aber sieht... Boah, das sah gut aus. Zweimal angezündet und zweimal getroffen. Ja, wunderbar. Ja, deine Torpedoflugzeug kann mir nicht viel tun. So... Da ist ein, da drehen wir unsere Kanonen mal um, weil da ist ein schönes Kreuzerchen und Kreuzerchen, oh, uh, das ist sogar ein Schlachtschiff, das will gerne Arschkretritter bekommen. Die haben noch zwei Sieben am Leben, das ist nicht so gut. Der Torpedo, der hat echt viele Torpedos, der Kerl. Also ich, ich freue mich auf meinen Sechser, weil der Fünfer ist ein bisschen lame, sage ich mal so auf Deutsch. Aber 11,8 Kilometer, ist schon ziemlich nah. Das ist schon ziemlich nah. Die Torpedos kommen doch nicht mal so weit. Das würde mich jetzt gerade echt wundern. Oh, das ist gerade äh, stehen geblieben. Und ich hoffe, meine HE, meine AP trifft gut. Das Gute ist halt bei der AP, wenn die halt richtig trifft, ne, dann die Zitadelle. Und dann hast du den nötigen Sch äh, Spaß, sag ich mal. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Weil mir gefällt das gerade nicht. Ey, Schiff lenkt nicht in mich rein. Das ist nicht gut. Ja, ja, er schießt seine Salven, ich schieße meine Salven. Zitadelle habe ich fast getroffen. Na, ich habe ihm 3000 Damage gegeben. Ja, jetzt repariere ich mich ein bisschen leider. Und schaut euch das an, wie der eine sprayen kann, was ich bei meinem Schiff leider mit meinem Frutaka nicht machen kann. Wie gesagt, jedes Schiff hat seine Vor- und Nachteile. Der hat es eh auf 8 Kilometer Entfernung. Ich hoffe, dass ich nur halt mit den richtigen Schüssen gut treffe, ansonsten habe ich Arschkarte. Weil der Typ kommt bei mir jetzt nicht so gut durch, außer zündet mich halt an. Deswegen hoffe ich nur, dass ich mit meiner, äh, Genau, mit meiner panzerbrechenden Muni ihn verrecken lasse. Ich brenne jetzt zweimal, ich kann auch nichts dagegen machen. Was aber in Ordnung ist, sage ich jetzt mal grob. Das Schlachtschiff kommt von hinten, also die haben irgendwie noch voll viele Überlebende. Ziemlich viele. Schwerer Schaden, sagt er. Oh, das sieht gut aus. Oh, da haben wir gut getroffen sogar. Das sieht auch noch gut aus. Ja, ihr seht, der Damage ist nicht so viel, aber wenn der Damage schon ankommt, dann schon richtig. Ja, von mir, ich werde von hinten beschossen, da kann ich auch nichts gegen machen, außer abhauen. Ich bin eigentlich versunken, weil ich, hey, in einem 5 match kriegst du plus 3. Das ist dann äh, schon eine ganz große Nummer. Ich meine, wer macht das schon? Okay, ich habe mich gut gelöscht, aber ich werde gleich wieder angezündet. Ein kritischer Schaden, ja... Jetzt brenne ich wieder. Wunderbar. Ich glaube, ich schaffe nicht mal, mich zu löschen. Drehe ich meine Kanone halt dahin. Zehn Kilometer, ja, das sieht ein bisschen kacke aus für mich. Oh, ein Treffer habe ich ihm gegeben. Aber der gibt mir mehr. Zehn Sekunden und ich bin versunken. Ja, schade. Ihr seht, ich habe noch 18 Treffer. Also mit dem Schiff habe ich schon echt geschafft, 60 Treffer zu machen. Ähm, aber jetzt, das ist 
jetzt wirklich, das ist aber wirklich selten, wo ich jetzt ein mögliches 8 match kriege. 8 7 match war das praktisch, weil hallo, ich war der einzige 5er, das ist wahrscheinlich dieses Matchmaking-System, was da halt verkackt hat. Aber ansonsten kriegst du 5er, 6er, das ist also so normal, ne? Da gibt es halt immer plus 1 teilweise, aber das ist jetzt gerade wahrscheinlich, weil zu wenig Leute spielen, weil es ist auch wirklich Fakt, es spielen wirklich wenig Leute. Beziehungsweise passt sich der Matchmaking deinem äh, Umfeld an, das heißt, wie viele Leute in deinem Umfeld spielen und in, in einem bestimmten Radius von 10, 20 Kilometern und da wirfst du sozusagen die Spieler zusammen, äh, weil bei WOT hast du da irgendwie 200.000 Spieler, ne? Und dann wird es halt von diesen 200.000 alles zusammengewürfelt. Klar, manchmal kann es passieren, also wenn zu wenig Leute on sind, äh, dann kommt man in selbe Match mit selben Spielern rein. Aber sonst eigentlich hier ist halt ein bisschen anders. BOWS ist halt komplett anders. Ist aber verhältnismäßig viel leichter zu spielen als WT, weil du musst da nicht an viel denken. Weil bist du, du musst halt einfach nur, wenn du halt wirklich echt dein Skill beweisen muss, wo du halt wirklich schon ernst spielst, dann musst du nach jedem Schuss gleich deinen Korpus zum Gegner gerade hinstellen. Also jetzt wie der so fährt, so musst du dich äh, vorantal zu ihm fahren, während er seitlich zu dir zeigt, weil so kannst du wenigstens was vermeiden, also äh, dass du Kritz kassierst und so richtig viel Damage. Ähm, was ich aber nie mache, weil nur halt ein bisschen quer stelle ich mich hin, also diagonal ja gesagt, äh, weil ich muss ja wieder schießen, ne? Und bei mir schießt er ziemlich gut. Äh, und das denke ich mal mehr hoffentlich, dass es beim Sechster dann halt natürlich besser wird alles. Äh, habe ich noch geschaut, der schießt 0,2 Sekunden schneller, was schon mal gut ist. Und ich habe ja noch Modifikation drin. Also beim Fünfer jetzt, dass er schneller schießt. Also auf jeden Fall wird es gut. Und wir haben gewonnen. Wenn leider ist verreckt am Schluss. Aber hey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe keine Chance gegen solche krassen Gegner. Und ihr seht, er wurde einfach zerlegt. Und mittlere Schiffe geben mir sogar heftigen Damage, also schaut euch das an. 1200 Erfahrung für... Ich habe bei 1200 Erfahrung bekommen, schaut euch da 2500 bekommen. Also auf jeden Fall habe ich sogar gute Erfahrung bekommen für ein 8 Match, weil ich ja teilweise lange überlebt habe jetzt. Und 80.000 Credits, was natürlich nicht so viel ist, aber du kriegst es ziemlich gut auf die Hand. Nicht so schlimm. Zum Beispiel hier sieht man 31.800 Spieler, das könnt ihr euch streichen, weil wenn ich jetzt in ein Spiel starte... Dann werdet es anders aussehen. Und zwar seht ihr Spieler innerhalb ihrer Reichweite 46 von 96. Und mit diesen Spielern spielst du. Und wir sind ja äh, 12 gegen 12 immer. Also es ist wirklich selten, wo jetzt zum Beispiel beim anderen Gegner, äh, beim anderen Gegner weniger sind. Und hier sind halt 24 Mann und da sind es 30. Das heißt, wir sind 6 weniger sozusagen. Kann das Matchmaking irgendwie besser aussuchen und sucht halt im Umkreis aus. Ja. Geil, ich habe 3er, 3er, 4er und 5er, 5er Schlachtschiff und sie haben 4er, 6, 6. Wunderbar. Das Problem ist halt, ein 6er Schlachtschiff hat halt mehr Durchschlag automatisch, was uns eigentlich nicht anzeigt, aber ja. Ich lade gleich panzerbrechend, weil ich habe keine Lust zu leiden. Mal sehen. Ich könnte eigentlich in der Mitte bleiben, aber man muss ja irgendwo hinfahren. Und meine Lieblingsseite ist immer die Links. Das ist auch irgendwie gut, so wenn ihr zum Beispiel ein Spiel spielt, aber zum Beispiel ihr mögt immer zum Beispiel, ihr seid Linkshänder oder Rechtshänder, dann sagt ihr immer, okay, ich gehe links, weil wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, dann geh einfach dahin, wo deine Schreibhand ist oder so. <lacht> Mache ich halt so bei mir, so wenn es mir schwerer fällt. Deswegen habe ich mir jetzt die Entscheidung schwer, schnell getroffen, weil wäre es wirklich scheiße gespawnt bei jedem, dann würde ich natürlich schon gucken, aber hier ist irgendwie gut gespawnt. Das ist natürlich die Sache, wer fährt wohin, dann ist was anderes. Die sagen B und C Captain. Naja. Der eine schreibt den Team Chat. Wunderbar. Der muss da raus. Sorry. Ähm, auf jeden Fall. Ihr seht, das Spiel läuft auch flüssig. Es gibt keine Lags. Äh, Lautstärke mäßig sollte das eigentlich schon passen, weil ich habe das beim ersten Video eigentlich auch schon ganz gut gehabt. Mit der Lautstärke. Mal sehen. Moment, ähm, es wird noch keiner gespottet, auf jeden Fall das ist schade. Doch, da ist einer. Muss ich drehen. Mein Schiff teilweise ein bisschen. Es ist so unwahrscheinlich, dass meine Schüsse überhaupt ankommen, aber der ist schon ziemlich nah. Der ist schon ziemlich nah. 
Komm bitte, triff ihn, triff ihn, triff ihn. Triffel ihn. Yay, 1000 Damage. Na, ist immerhin etwas. Erster Schuss von mir. Also ich will auch mal erstes Blut schaffen. Habe ich nur einmal, glaube ich, geschafft. Das sind so Auszeichnungen. Nicht so viele wie bei WWT. Das sind dreimal so wenig Auszeichnungen. Aber auf jeden Fall gutes Zeug. Ah, jetzt überlege ich. Ich, ich darf nicht zu schnell fahren. Ja, ich muss ein bisschen außen fahren. Also im Schlachtschiff musst du den größtmöglichen Abstand überhaupt halten. Weil sonst kannst du es dir abschminken, irgendwie hier was zu machen. Okay, der ist da vorne. Kann ich nicht abschießen. Den sehe ich nicht. Da, den sehe ich. Aber der ist schon weggefahren. Ja, jetzt schieße ich halt da innen. Ein bisschen. Na ja, gut, die Schiffe, also B ist leer. Das ist so eigentlich der Plan. Und der Rest außen. Was ja eigentlich der Fall ist immer. Aber ich muss noch hinter diesem Berg fahren. Nicht so schön. Die fahren alle so schnell rein. Das war schon ein bisschen crazy. Crazy, crazy, crazy. Das ist Schlachtschiff. Das könnte sein, dass ich es ein bisschen zu weit nach vorne geschossen habe. Aber ja, ich habe ein bisschen zu weit nach vorne geschossen. Ich glaube, ich hätte nicht mehr richtig getroffen. Schade. Wir haben C erobert, weil da keiner ist anscheinend. Das heißt, es gibt hier viel zu tun dann. Oh, der ist schon weg. Hinterm Berg. Okay, da ist ein paar... Diese Bomber sind mir viel lieber als irgendwelche Torpedoflugzeuge, weil die ja, Bomber sind schon echt ein bisschen angenehmer, aber die kann ich anzünden, aber die können halt nicht so viel Damage rücken. Okay, über diesen Berg kann ich schlecht schießen oder doch nicht. Ja, mein gar keiner meiner Schüsse ist durchgekommen. Die, dieser Fels hat mich aufgehalten. Aber ist nicht so schlimm. Wir geben jetzt gerade eh fast Vollgas. Da ist einer, der B erobert. Und um A kämpfen wir. Beziehungsweise wird C auch gleich angegriffen. So, wir müssen ein bisschen bremsen. Der haut ab. Ja, ja, fahr, fahr, fahr. Ich schieße am besten immer mit AP, weil AP ist einfach die Munition zum zersägen. Schaut euch das an, wie schön die Schüsse perfekt in das Schiff reinfliegen, aber treffen tun nur gerade mal zwei. Manchmal sind sie so genau, manchmal nicht, obwohl ich sogar Modifikation drin habe, die scheiße teuer ist. Hier bei Schlachtschiffen, also bei allgemeinen bei Schiffen, kannst du bis zu 3 Millionen ausgeben für drei Stück. Also schon ziemlich teuer. Okay, der haut jetzt da ab. Hinter dem Berg. Ich bin eh nicht gespottet, deswegen kann ich da ein bisschen lockerer oder oh, Schlachtschiff hallo das war nicht so in Sichtweite ja das treffe ich wahrscheinlich hier nichts mehr oh doch ich habe ihn einmal getroffen kurz stehen geblieben Schlachtschiff sieht mich an er schaut mich nicht an sie ist an seinen Kanonen die schauen mich nicht an das ist gut Dann können wir ein bisschen langsamer fahren wir haben zwei Leute schon verloren das ist nicht so schön nicht so schön. Ja, mal sehen. Da ist einer. Mit X markiert man seinen Gegner, damit man den äh, auch treffen kann. Da, gehen, da spezialisiert sich dann das Geschütz wirklich auf den Gegner. Das sieht gut aus. 4300 Damage ist natürlich nicht viel, weil es nur panzerbrechend ist. Das heißt, die geht durch die Panzerung komplett durch, aber macht halt keinen inneren Schaden. Was halt bei panzerbrechender Munition so ist. Und bei Hochexplosiv ist halt, die geht durch teilweise und explodiert noch in dem Korpus vom Schiff. Dann da kann es halt zu Schäden kommen. Am besten schießt man ganze Salven. Schaut euch, die ersten zwei Schüsse von mir gingen wunderbar. Der Rest natürlich nicht mehr so. Und am besten du triffst halt die Zitadelle. Zwei, dreimal. Und dann ist er weg. Weil solche Cruiser haben 30.000 Leben. Mehr auch nicht. Also ab Stufe 5, 6 so. Haben die nicht wirklich viel Leben. So, ich bleibe mal stehen, weil hier ist wirklich nicht viel nötig zu bewegen. Der steht, steckt gerade fest, aber der dreht sich um. Jetzt will ich genaue Schüsse abgeben. Da muss ich ein bisschen tricken. Ah, 
Das ist, das ist so eine Sache mit den Trickschüssen. Na, jetzt bist du einfach mal so schnell weggefahren. Oh, schau dir das an, die zwei hätten so wunderbar getroffen. Aber er wurde versenkt. Das ist gut zu wissen. Schlachtschiff ist das nächste Ziel. Mal sehen. Was machen wir bei dir? Was machen wir bei dir? Dreht sich zu uns. Ja, weil er keine Wahl hat. Oder wieder eine ganze Salve. Eine ganze Salve einfach. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du überhaupt was triffst. Er schießt seine ganze Salve ab. Ich stehe ja. Bei Schlachtschiffen ist es eine schlechte Idee zu stehen zu bleiben. Das hat mir jetzt aber nicht viel gegeben. Der schießt mit HI, AP. Äh, mit HI, mit nicht AP. Jetzt muss ich mein Schiff drehen. Und der Kerl fährt Zigzag, wie ihr sehen könnt. Jetzt muss mein Schiff ein bisschen drehen. Die Sache ist, wie der fährt. Der lenkt teilweise, aber auch irgendwie nicht. Was die Sache? Ich bin sehr zufrieden, wenn ich ihn mal in seine Zitadelle treffen könnte. Nur 1000 Damage von 8 Schüssen. Das ist schon ein bisschen... Äh, 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 nicht zu weit drehen, weil sonst können meine Geschütze nicht hinterher. Wir fahren, aber nicht zu schnell. Wunderbar. Oh, jetzt kommt Torpedos. Einen konnte, also er konnte einen kassieren, aber den Rest... Ihr seht, ich will schon eigentlich einzelne Schüsse abgeben, weil die sind ziemlich genauer bei mir. Äh, ein bisschen damit habe ich ihn gegeben. Jetzt bleibe ich stehen. Und versuche ihn zu töten, bevor der mit seinen Torpedos da abschießt. Und das seine Schlachtschiff leidet ziemlich hart. So, noch 10 Sekunden. Ich will, mit einer, ich will diesen Typen jetzt mit einer ganzen Salve versenken. Wäre so mein Ziel. So, in eine ganze Salve und... Ja, wunderbar, meine Schüsse gingen zu tief. Hat mir es verspielt mit dem Versenken. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. So. Und da ist ein mittlerer. Auf jeden Fall haben wir schon 3,5. Die haben 4. Die haben einen Vorteil. Aber wir haben C, beziehungsweise verlieren wir C. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm. Die haben zwei Flugzeugträger, wir haben einen, das heißt, wir haben schon mal einen Vorteil. Äh, solange ich voll bin, haben wir einen Vorteil. Oder solange die Schlachtschiffe allgemein voll sind, aber ich sehe so, Flugzeugträger wird angegriffen, der einzige. Das ist nicht so toll. Das ist der Vorteil mit dem Schlachtschiff, wenn dich ein Cruiser versucht zu rammen, dann überlebst du es. Verlierst aber richtig viel Leben. Wenn du aber ein Schlachtschiff rammst und du hast zum Beispiel fast volles Leben und der hat halt echt wenig, dann bist du auch tot, weil Schlachtschiff einfach die Masse gefährlich ist. So, also wir fahren jetzt einfach mal dahin. Ich will auch nicht mein Flugzeug einsetzen, weil es bringt nicht, weil die Map ist schon ziemlich eigentlich so mittelgroß, nicht so groß, aber mittel. Es gibt eine ganz kleine Map und die ist die beste eigentlich, weil da kann man echt viel machen und das Match ist auch ziemlich schnell vorbei. Teilweise, wenn man halt echt gut kämpft, dann. Machen wir jetzt mal schon hin. Okay, wir haben unseren Flugzeugträger verloren. Was uns relativ egal ist, die fahren durch die Mitte zwei Stück. Okay, Schlachtschiff kämpft gegen mittleren. Hey, hey, die Kanonen sollten die sich nicht umdrehen. Ich fahre zwar meine 30 Sachen, das ist aber langsam zu langsam. Na? Okay, deine Camp B, das heißt ich helfe dem, wenn er da ein bisschen kämpft jetzt. Am besten ist halt, wenn die Kanonen wirklich auf zwei Seiten positioniert sind. Zum Beispiel, du hättest jetzt neben dem, ähm, also zum Beispiel hier vorne mit der Maus, hier sieht meine Maus ja, dann man sieht dieses, äh, dieses Stück und also diese, äh, diese Kanone ist einmal links und einmal rechts, jeweils halt auf die Seite, weil dann hast du halt weniger zum Lenken und macht halt, kannst mehr feiern, macht mehr Sinn. Oh, wir haben vier, die haben noch vier plus zwei Flugzeugträger. Ich hoffe, die verlieren. Das hoffe ich sehr. Ich bin sehr weit weg, aber es sieht ziemlich nah aus. Okay, wir haben uns alle drei erobert. Die haben aber trotzdem mehr Punkte als wir. Das Schlachtschiff fährt in die Mitte durch. Ja. Das wird interessant für Schlachtschiff. Weil da kannst du sehr schnell stecken bleiben, wenn du nicht guckst. Gegner über C. Ja, das kann er versuchen. Okay, wir haben noch vier Leute. Das ist gut. Und so, ich hoffe, unser Cruiser da verreckt nicht, weil... Nur Bomber können dem ein bisschen was antun, aber sonst hat er eine gute Anti-Aircraft. 
So bewegen wir uns schneller, schneller, schneller. Also ich bin beim Schiff, Schlachtschiff bald in eine Schießreichweite. Ich hoffe, der versenkt die Flugzeugträger, weil die sind schon ein bisschen dann nervig für mich. Oh, da ist ein Zerstörer irgendwo. Wo ist denn der? Da ist er. Okay. Ähm, mhm. Sieht gut aus, sehr wunderbar. Einen haben wir gekillt. Das war, glaube ich, der... Nein, der Zerstörer lebt noch. Okay, da zählt was. Das ist eine Leistung von dir. Das ist eine Leistung von dir. Ah, okay, jetzt haben wir auch bei den Cruiser verloren. Zwei Schlachtschiffe sind wir noch. Ah, okay, das Zerstörer wird halt ein bisschen dem Schlachtschiff. Okay, ich würde den sogar sehen da hinten. Am besten ich fahre einfach hinten rein, wie sein so Irrer. Und zerstöre sein Leben. Ja, ich weiß schon, du bist in meiner Schussreichweite. Ich weiß, ich weiß. Zerstörer hat mir, macht mir aber mehr Angst, weil... Gut, der Stufe 5, da kann aber schon einiges an Torpedos rauswerfen. Ein Schlachtschiff leidet dann. Oder ich könnte auf Raumkurs gehen, ne? Würde mir Sinn machen auch. Teilweise. Ich bin so langsam. Aber es sind halt Schlachtschiffe, die sind halt langsam. Muss ich über die ganze Map ja ewig schwimmen. Oder segeln. Ich hoffe, das Schlachtschiff macht ihm noch viel Damage, bevor es untergeht. Äh, wisst ihr, was ich mache? Ich lade normale Munition rein. Weil das Risiko ist ziemlich wenig, wenn ich jetzt auf ihn mit HP schieße, dass er, also AP Panzerbrechend, dass er Kritz kassiert durch Zitadelle. Weil die Zitadelle ist sozusagen das Einzige, was du schaffen kannst. Aber ich glaube, der geht auf Raumkurs mit dem anderen Schlachtschiff. Was? Aber wenn die sich da rammen, das wird dann nicht so schön. Ja, ich weiß, ich wurde entdeckt. Okay, da hat ihn versenkt. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Wir versenken mal... Da ist noch ein Flugzeugträger. Vielleicht können wir den einen Flugzeugträger versenken. Ah, da hat ihn schon versenkt. Ja, wunderbar. Der andere ist da hinten. Schauen wir einfach mal in die Schlucht rein. Beim Vorbeifahren natürlich. Weil wir müssen schon echt Abstand halten. Weil du hast keine Chance, sonst irgendwas zu machen. Ich habe 16 Treffer gemacht, aber kein Damage oder sonstiges, was von Wichtigkeit wäre. Ich wurde entdeckt durch Flugzeug, okay. Das Schlachtschiff weiß schon mal Bescheid, wo ich bin. Da ist das Schlachtschiff. Das ist am Umdrehen. Hat noch Torpedoflugzeuge, der Kerl. Was mich am meisten nervt, aber naja, was soll man machen? Ich will eigentlich auch dahinter schießen, eigentlich, ne? weil schon eine Gefahr ist. Er fährt doch weg daher. Er soll eigentlich nicht wegfahren. Er soll sich stellen. Naja, vielleicht, also mit AP bringt schon was gegen diese Flugzeugträger. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Wir müssen jetzt Kollision vermeiden, weil sonst... Na, no, kein Treffer. Ja, ja, da hat er seine Staffel, die mir aber nichts anmachen kann. Jetzt fahre ich hier schnell vorbei und schieße auf den Flugzeugträger weiter. Weil das gefällt mir nicht. Noch haben wir vier Minuten zu spielen und dann ist das Match leider auch vorbei. Das sind 20 Minuten Matches für Sch Schiffe. Schon, äh, sage ich mal, grenzwertig. Jetzt schieße ich meine ganzen Schüsse so stückweise ab. Sieht einigermaßen gut aus. Ja, sieht gut aus. Aber jetzt treffen. Ja, wunderbar. Mein Angel sendet. Wir vernichten den halt erstmal, weil der schon eine Gefahr. Ich kann auch nicht viel Arm richten, glaube ich. Was aber das Problem ist bei den Schiffen, die sind leider nicht so genau. Was ich eigentlich gedacht hätte. Weil wenn schon ungenau bist, dann aber mit dem Treffer leiden. Okay, der ist tot. Der ist tot, der hat jetzt 3-4 Kills, hat der Kerl. Ja, ich kann Flugzeuge abschießen, das ist mein einziges Können. Weit und breit. So, ich bin eigentlich schon auf der richtigen Position. Ich 
Was soll ich denn machen? Der Kerl denkt, ich kann hier was machen. Was? Torpedos? Der hat mich mit Torpedos abgeschossen. Nicht schlecht. Und ich habe ihn nicht mal gesehen. Das ist Logik, der ich nicht folgen kann. Deswegen mag ich halt World of Warships nicht, weil diese Störer sind die leichteste und überpowerste Klasse überhaupt. Ich meine, habt ihr gesehen? Seine Torpedos hat da abgeschossen. Ich habe ihn nicht gesehen. Er war wahrscheinlich gerade drei Kilometer von mir entfernt oder so oder vier. Er hat nicht mal Rauchwolke oder so. Er sagt Survive. Ich bin aber kein Survivor. Okay, der Captain einer. Das ist gut, ich bin nicht mehr in Sicht. Da kommt das Schlachtschiff, ich bin mir nicht sicher, aber... Ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt schon schwer. Ich erwarte mir jetzt, ich hoffe mit Stufe zu Stufe, dass es... Also ab 6er, wenn es wirklich immer noch kacke ist, dann ist bei mir der Geduldsfaden geplatzt. Weil... Dann muss ich echt warten, bis sie da lange was ändern bei WoWS. Ist schon sehr traurig, ehrlich gesagt. Mir gefällt das gar nicht, weil ein Zerstörer entdeckt ist. Schaut euch das an, ich bin den komplett entdeckt, komplett von einem Zerstörer. Aber ich sehe ihn nicht auf einem offenen Meer. Ich würde es ja nachvollziehen, wenn er irgendwie neben Berg ist oder so, dass er seine Sichtbarkeit verliert. Aber er ist komplett unsichtbar. Sogar, äh, Ich habe sogar mal einen Zerstörer gehabt, der war zwei Kilometer von mir entfernt. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen und dann war er einfach weg aus meinem Sichtradius. Und da habe ich mir gesagt, nein, ich spiele WoWs heute nicht mehr weiter, weil das ist nicht mehr einmal realistisch. Das ist schlimmer als bei WoT dann schon, äh, was Realismus angeht. Also wenn du einen Zerstörer nicht mehr sehen kannst, was eigentlich kein so kleiner Panzer ist, das ist jetzt nicht wie im Vergleich, du bist E100 und ELC IMX fährt bei dir, ne? Sowas gibt's nicht. Okay, da ist er. Da ist er Schlachtschiff. Genau, er macht mir so einen Haufen Damage. Und ich habe ihn versenkt. Ja, immerhin. Immerhin, oder? Immerhin. Jetzt ist die Frage... Ich kann mich ja eh heilen. Was macht der Cruiser? Ein Draw, sagt er. Der habe ich jetzt Gott sei Dank versenkt. Ich dachte, ich hätte den gar nicht erst getroffen, ne? was ja teilweise so ist. Ich glaube, der erobert A noch. Wer kämpfen will, da glaube ich nicht. Naja, und unentschieden ist auch etwas, ne? aber sollte nicht passieren. Da sollte man schon, wenn schon wir noch zwei übrig sind, alleine übrig ist, dass wir dann gewinnen, dass es auch als Sieg zählt, weil wir haben mehr Punkte und wir haben noch mehr Schiffe übrig. Da sollte man doch etwas ändern. Aber ist ja erst in der offenen Beta, deswegen sage ich da nichts. So, da wollte ich euch zeigen, wie das abgeht. Also man, ich habe gedacht, man muss nichts zahlen, aber man zahlt schon was. Ihr seht, automatische Reparatur und Munition aufladen ist nicht so viel. 50.000 Credits kriege ich zurück. Und wenn du über 100.000 Credits kriegst, dann bekommst du trotzdem 100.000 Minimum zurück. Auf jeden Fall was Credits Farmen angeht, bekommst du gut. Bekommst du sehr gut sogar. Aber halt bei WOT ist es natürlich das Gegenteil. Je höher die Stufe, desto weniger Credits. Oder sogar ins Minus kommst du. Naja, ich hoffe, der Part trotz alledem gefallen. Heute kein WOT, sondern WOWS, weil ich das im Moment ja jetzt ein bisschen zocke, weil ich bin jetzt wieder da. Und wir werden dann jetzt wieder konstant Videos rausbringen. Beziehungsweise, das heißt wir, ich werde konstant Videos rausbringen. Äh, sei es WOT oder WOWS, wer weiß, wer weiß. Vielleicht mache ich eine Woche WOWS und eine Woche WOT. Weil im Moment zocke ich kein WOT, ich chille eigentlich erst. Aber naja, so weit, so gut. Ich habe der Part, wie mir gefallen und wir sind es dann morgen vielleicht wieder bei WOWS und dann am Montag bis Freitag wieder WOT. Bis dahin, ciao.